ലോക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രമകരമായ ബോധവൽക്കരണത്തിലാണ് കേരള പോലീസ് അനാവശ്യമായി ആരും നിരത്തിലിറങ്ങരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും ചെവിക്കൊള്ളാതെ വന്നതോടെ കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ വാഹനം നിർത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തിവരവെ കൊച്ചി പോലീസ് കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനെ കണ്ടുമുട്ടി കൊച്ചിയിലെ ഭരണകക്ഷി നേതാവായ തന്നെ പോലീസുകാർ വാഹനം നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത് സക്കീർ ഭായിക്ക പിടിച്ചില്ല ആ ഈർഷ്യ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തികഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ എന്നാൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല സംഭാഷണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോലീസുകാരന്റെ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പേര് പ്രകാശ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സക്കീർ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് സക്കീർ ഹുസൈൻ സി പി എമ്മിന്റെ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി മനസ്സിലായോ കാര്യം പറയുന്നതും മനസ്സിലാകാതെ വർത്തമാനം പറയരുത് മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് സാറിന് ബോധവൽക്കരണമെന്ന് പോലീസുകാരൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് സാറിനെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി അത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും താങ്കളെ എന്ന് പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ സക്കീർ ഹുസൈൻ വാഹനം ഓടിച്ച പോവുകയാണ് കളമശ്ശേരി എസ് ഐ എ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനോട് എസ് ഐ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭീഷണി സന്ദേശവും എത്തിയത് എസ് ഐ അമൃതലിംഗനെയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കളമശ്ശേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റും നോക്കി ഇടപെടുന്നത് നന്നാവുമെന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല എന്നും നേരെ വാ നേരെ പോ എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും എസ് ഐ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാനാവില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് ആർക്കും വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നും എസ് ഐ മറുപടി പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനെ സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് എസ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടും സക്കീർ ഹുസൈൻ വഴങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതിനു മുൻപ് വെണ്ണല സ്വദേശിയായ വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്നു സക്കീർ ഹുസൈൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഇരുപത് ദിവസത്തോളം പാർട്ടി തണ്ണിൽ ഒളിവിലായിരുന്നു പ്രതി മാത്രമല്ല സി പി എം നേതാക്കളായ പി രാജീവും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സക്കീറിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയതും വലിയ വിവാദം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതിനിടെ കീഴടങ്ങിയ പ്രതി ഒരു മാസത്തോളം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരിട്ട് കിട്ടിയ പരാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേസിലാണ് സക്കീർ പ്രതിയായത് ഈ സമയം ഇയാളെ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയിട്ടും സർക്കാർ പദവിയായ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നില്ല ഇതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു പാർട്ടി അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ച എളമരം കരീം സക്കീർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെയാണ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് സക്കീർ മടങ്ങിയെത്തിയത് അതേസമയം ബുധനാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ നേരത്തിലൂടെ ഫോൺ വിളിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ പോലീസ് അകത്താക്കി എസ് എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റിയാസ് വഹാബിനെയാണ് വെർക്കല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത എസ് ഐയോട് താൻ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആണ് എന്നായിരുന്നു റിയാസ് നൽകിയ മറുപടിയും തന്നോട് കയർത്ത റിയാസിനോട് നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് എസ് ഐ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തു ശേഷം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയെത്തി ഇയാളെ കസ്റ